Hello everyone. Welcome to Ashish Malik IAS Academy. To subscribe to an Academy Plus, you can use the referral code Ashish Malik 10 to get the 10% discount on an Academy Plus. The topic of our today's discussion is Open Skies Treaty. Open Skies Treaty has been in news since past one or two weeks. So let us now start uh, the today's topic of discussion. These are the points which we will be discussing in today's video. Now, why this treaty has been in news? Recently, Trump administration said that it will be withdrawing from the Open Skies Treaty. Trump administration ka abhi recently ek news mein statement aaya hai ki Trump administration Open Skies Treaty se withdraw karne wala hai. Jab se Trump administration ne office mein enter kiya hai, tab se Trump ne bohut saare international organizations ko target kiya hai. For example, WTO, WHO, UNESCO, UNHRC. Recently, Trump ne jo Iran nuclear deal sign ki gai thi in 2015, उससे भी विड्रॉ कर लिया है। Also, U.S. ने रूसिया के साथ जो ट्रीटी साइन की थी, IRNF ट्रीटी, उससे भी U.S. ने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। And इस टाइम पर ट्रंप का टारगेट है ओपन स्काई ट्रीटी। So let us now understand what ओपन स्काई ट्रीटी is all about। ओपन स्काई ट्रीटी को फर्स्ट टाइम U.S. प्रेसिडेंट ने प्रपोज किया था जिनका नाम था वाइट एस नोवर इनिशियली इसका प्रपोजल उनके उन्होंने दिया था 1955 में उनको लगा कि अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती है बिटवीन द यूएसए ब्लॉक एंड द सोवियत यूनियन ब्लॉक जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है पावर राइवलरी है जितने भी इश्यूज हैं वो सारे Maybe there are chances कि वो थोड़े कम हो जाएं और ज़्यादा problems escalate ना हो। लेकिन उनके बीच में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा power rivalry थी, इतने ज़्यादा conflicts थे कि ये treaty ultimately sign की गई 1992 में between NATO and Warsaw Pact. Now what is NATO and what is Warsaw Pact? NATO is the block led by USA, which was established in 1949. Similarly, the Warsaw Pact is the bloc led by USSR or Soviet Union, which was established in 1955. The main objective of the US bloc, the NATO bloc was that any arm attack on any one country will be considered as an attack on all the countries and the Warsaw Pact was established in order to counterbalance the NATO forces. Now, the Open Sky Treaty was finally signed in 1992, but it came into effect in 2002 after almost a decade. At present, it consists 35 signatories, countries which have signed the treaty. These are 35 countries. It includes one member, which is Kyrgyzstan, which has not ratified the treaty. It means that only 34 out of the 35 countries have ratified the treaty. Kyrgyzstan is yet to ratify it. Now, whether India is a member of this treaty or not. So, as we can see here, India is not a member of this treaty. Please remember this point. This is very much important from the UPSC prelims perspective. UPSC can get this question in prelims that India is a member of OST or India is a founding member of OST. Or it can also give a statement like India has signed the Open Sky Treaty but it has not ratified it yet. So please remember that India has not signed this treaty. India is treaty ka member of this treaty. But USA and USSR dono is treaty ke member hai, is in 35 countries. Mein. Now, what are the aims of this treaty? Is treaty ke mainly char objectives hai, to build confidence among the members. 
by promoting mutual openness it also tries to reduce the chances of accidental war and also promote transparency of military forces and activity now how this treaty tries to achieve this objective it allows for the member countries to spy on other nations for example usa under this treaty can spy on other 34 member countries similarly russia can do so and all the other members which are signatories of this treaty can spy on each other but these surveillance these aerial surveillance have to be unarmed they cannot be armed aerial surveillance also agar unhe aerial surveillance conduct karna hai for example usa ne decide kiya ki wo russia ke upar aerial surveillance conduct karega to usa ko russia ko 72 hours ke pehle russia ko batana padega ki hum aapke territory mein surveillance karne wale hain aerial surveillance also usa ko us surveillance ke 24 ghante pehle रशिया को अपना एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा इसका मतलब कि जो भी रूट उनकी जो भी फ्लाइट होगी सर्वेलेंस फ्लाइट जो भी पाथ वो फ्लाइट फॉलो करेगी उसका रूट उन्हें रशिया को बताना पड़ेगा इससे क्या होगा कि उनको आइडिया रहेगा कि इस जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनमें कितनी उनके पास स्टॉक फाइल है या वो अभी भी और प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो वेपन्स या जो भी मिसाइल्स अलाउड नहीं है इस ट्रीटी के अंदर क्या वो भी वो कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे क्या होगा कि उनको आइडिया रहेगा तो एक आर्म्स आर्म वॉर नहीं स्टार्ट होगा कि सारी कंट्रीज अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोड्यूस करे जा रहे हैं और एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट चले जा रहे हैं इससे बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा ओपननेस रहेगी सबको आइडिया रहेगा कि मेम्बर कंट्रीज के पास इतना इतना स्टॉक फाइल है तो उससे म्यूचुअल ओपन रेस रहेगी और इस इससे एक्सीडेंटल वॉर्स भी रिड्यूस होंगे फॉर एग्जांपल अगर रशिया या फिर यूएसए एक दूसरे की कंट्री में एरियल सर्वेलेंस कंडक्ट कर रहे हैं तो वो ये भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसा क्लॉज है या फिर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि फुलफिल नहीं की जा रही है या फिर जिसकी वजह से चांसेस है कि कोई एक्सीडेंटल वॉर हो जाए या फिर कुछ भी गलती से किसी को आइडिया हो फॉर एग्जांपल अगर हमें आइडिया नहीं है कि हमारी जो राइवल कंट्री है वो कितने वेपन्स उसके पास स्टॉक पाइल में है तो हम भी अपने प्रोड्यूस करते रहेंगे और इन फ्यूचर इट माइट बी अ केस कि दोनों में से कोई भी गलती से मिसाइल लॉन्च कर दे या कुछ भी तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल वॉर्स हो सकते हैं तो ये ट्रीटी उन्हें भी रिड्यूज करती है एंड ऑल्सो इसे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी ना अब यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूएसए क्यों इस ट्रीटी से एग्जिट करना चाहता है यूएसए के दिए हुए तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए ने बोला है कि रशिया जो है वो इस ट्रीटी को कंप्लाई नहीं करता है मतलब जो भी इसमें ऑब्लिगेशन है रशिया वो फुलफिल नहीं कर रहा है फ्रॉम दी वेरी पास्ट ऑल्सो यूएसए ने ब्लेम किया है मॉस्को को कि जब भी कोई कंट्री उनकी टेरिटरी में सर्वेलेंस फ्लाइट लेकर जाती है पाए करने के लिए तो मॉस्को उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता रहता है उन्हें फ्रीली सर्वेलेंस नहीं करने देता है एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट गिवन बाय यूएसए इज कि रशिया इस ट्रीटी को मिसयूज कर रहा है अपने लिए डेटा के गैदर करने के लिए सो दैट इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी वॉर होती है यूएसए और रशिया के बीच तो रशिया वो डेटा यूज करेगा यूएसए के ऊपर अटैक करने के लिए कि हम इस इनकी टेरिटरी में कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकते हैं तो ये तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं यूएसए के जिनके बेसिस पर ट्रंप ने बोला है कि वो इस ट्रीटी से एग्जिट करेंगे अब रशिया का स्टैंड क्या है रशिया ने सारी ऑब्लिगेशन को डिनाई कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वॉशिंगटन एग्जिट इज वेरी रिग्रेटेबल और रशिया ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जब तक ये ट्रीटी फोर्स में रहेगी जब तक ये ट्रीटी है तब तक वो उसकी सारी ऑब्लिगेशन फॉलो करेंगे वेदर यूएसए इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटी और नॉट बट हाउ दिस वुड इम्पैक्ट 
the nations now usa agar exit kar deta hai is treaty ko to there are chances ki russia in future will use this argument for leaving itself from the treaty it could also leave the treaty on the basis of this argument and in case agar russia exit karta hai is treaty se to jitne bhi europe जितने भी यूरोपियन एलाइज हैं वॉशिंगटन के यूएसए के वो रशिया के ऊपर स्पाई नहीं कर पाएंगे फॉर एग्जांपल अभी जितने भी सिग्नेटरीज हैं उस ट्रीटी में नाटो मेंबर्स इन केस अगर यूएस एग्जिट करता भी है तो वो मेंबर्स यूएसए को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन अलायंस तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे स्पाई करके लेकिन अगर रशिया ने एग्जिट कर दिया तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी और वो स्पाई नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है यूएसए के सामने ऑल्सो 2021 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि रशिया के साथ साइन की थी यूएसए ने फॉर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सपायर इन ट्वेंटी सो अभी तक यूएसए ने इस ट्रीटी को एक्सटेंड करने के लिए कोई निषेधन नहीं लिया है यूएसए ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर चाइना इस ट्रीटी में नहीं एंटर करता है अगर चाइना न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर हम एक्सटेंड करें और चाइना उसका मेंबर नहीं है तो यूएसए उस ट्रीटी को साइन नहीं करेगा इसका डायरेक्टली ये मतलब है कि यूएसए चाहता है कि वो रशिया और चाइना दोनों के साथ एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी साइन करे ताकि यूएसए का सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेफ रहे अब what is this new start treaty new start treaty is the treaty between usa and russian federation it was signed for further reduction and limitation of strategic offensive arms iska basic purpose tha ki jo bhi arms hain strategic offensive arms unko reduce karna unki jo production hai unko limit karna ye force mein aayi thi treaty in 2011 एंड इसके पहले एक स्टार्ट फ्रेमवर्क था जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ था एंड ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी इस फ्रेमवर्क का सक्सेसर है एंड दिस इज गोइंग टू लेव्स इन टू 2021 सो दिस इज द डिस्कशन फॉर आर टुडेज लेक्चर होप यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू